Hi guys, maligayang pagbabalik muli sa aking channel, lalong lalo na po sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia. Si Ray po ulit nagbabalik na naman para sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Pero bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Bago natin puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, atin mo na alamin ang latest na update ng COVID-19 sa buong mundo. So ayon sa inilabas na impormasyon ng World Meters Info, as of March 10, 2021, ang coronavirus cases na ngayon sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 118.2 million na case at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 2.6 million at yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 93.9 million at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa buong mundo ay meron pa ngayong mahigit 21.7 million na case. So yun yung latest na update ayon yun sa World Meters Info as of March 10, 2021. 4pm oras yun dito sa Saudi Arabia ngayon naman atin na maalamin ang mga bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of March 10, 2021 so ang bansa na nanguna na may pinakamadaming COVID-19 na case ay nanguna pa rin yung bansang USA na meron na ngayong mahigit 29.8 million na case pangalawa yung India na merong mahigit 11.2 million na case pangatlo yung Brazil na merong mahigit 11.1 million na case pangapat yung Russia na merong mahigit 4.3 million na case panglima yung UK na merong mahigit 4.2 million na case panganim yung France na merong mahigit 3.9 million na case pangpito yung Spain na merong mahigit 3.1 million na case pangwalo yung yung Italy na meron ding mahigit 3.1 million na case pang Syam yung Turkey na merong mahigit 2.8 million na case at pang sampo yung Germany na merong mahigit 2.5 million na case so yun yung mga sampung bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of March 10, 2021 ngayon naman atin na maalamin ang latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas so ayon sa data ng Department of Health or DOH Philippines ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 603,308 matapos siya madagdagan ng mga positibong case na naitala ngayong araw na to na merong 2,886 at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron pa ngayong 44,470 At yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 546,293 matapos siya madagdagan ng 221 na reported recovery ngayong araw na to. At yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 12,545 matapos siyang madagdagan ng 17 na reported death ngayong araw na to at yung Pilipinas ngayon pang number 30 pa rin sa buong mundo na may pinakamadaming COVID-19 na case ayon yun sa World Meters Info ngayon naman atin ang puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia so ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health Saudi Arabia ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 380,958 matapos siya madagdaga ng mga bagong case na naitala ngayong araw na to na bahagyang bumaba na meron ngayong 386 at yung Saudi Arabia ngayon pang number 42 pa rin sa buong mundo na may pinakamadaming COVID-19 na case ayon yan sa World Meters Info at yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 371,583 matapos siya madagdagan ng 245 na bagong recovery na naitala ngayong araw na to at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron pa ngayong 2,830 at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 6,545 
Matapos siya madagdagan ng 6 na bagong death na naitala ngayong araw na to, ngayon naman atin namang alamin ang breakdown ng bagong case na naitala dito sa Saudi Arabia na 386. So ang region na nangunguna na may pinakamadaming bagong case na naitala sa loob lamang ng 24 hours ay nangunguna pa rin yung Riyadh region na merong 177 na bagong case, Eastern region 81, Maka 43, Ha'il 16, Madina 13, Al-Qasim 12, Azir 10, Northern Borders 8, Jazan 8, Tabuk 6, Aljub 6, Najran 4, at Albaha 2. So yun yung mga breakdown ng mga regions dito sa Saudi Arabia doon sa bagong case na naitala ngayong araw na to. So dito sa Saudi Arabia ngayong araw na to, bahagyang bumaba na naman ang bagong case na naitala. Pero mas marami pa rin ngayon ang mga naitalang bagong case kaysa sa bagong recovery. Kaya ngayon tuloy-tuloy pa rin ngayon yung aksyon na ginagawa ng Saudi government para labanan si COVID-19. Restricted pa rin ngayon ang mga social gatherings at tuloy-tuloy pa rin ngayon yung campaign nila para sa libreng bakuna kontra COVID-19 at ang isa nga sa campaign ngayon ay inanunsyo ng Ministry of Commerce na kung sino man yung nagpapabakuna na ng COVID-19 vaccine ay bibigyan ng special discounts sa mga malls, sa mga e-stores, sa, sa mga shops na mga commodities at para sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia Arabia, na may iba't iba pa kayong katanungan regarding sa COVID-19 cases ngayon, maaaring nyo lamang bisitahin yung official website ng Ministry of Health, pati na rin yung iba't iba nilang social media platforms at maaari din kayong tumawag sa Ministry of Health hotline na 937. So yun lang for today, yung latest at mabilis na update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. So everyday ganun pa rin, padami ng padami pa din yung COVID-19 COVID-19 na case, kaya patuloy ko pa din ipapaalala sa inyo, lalong-lalo na sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na magdobli ingat pa rin tayo, gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19, kagaya ng patuloy pa rin natin pag-practice ng social distancing at yung ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig, kasi isa yon sa pinaka-effective na way o paraan para labanan natin si COVID-19 kasi recommended siya ni World Health Organization patuloy pa rin natin gawin yung pagsaot ng face mask pag nasa labas tayo or nasa public so dito ko natatapusin tong video na to so sana tong video na to kahit papano ay nakatulong siya sa inyo kaya kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at nagustuhan mo tong video na to huwag mo kalimutang mag like or mag share at kung hindi ka pa rin nakapag subscribe hanggang ngayon Please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now guys. Thank you for watching. See you on my next video or update. Bye!